ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವುದು ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಎಂದು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರುಗಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಾವುಗಳೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತರಹ ಯಾವುದೇ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಂತಹ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳು ಹೌದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಈ ವೇದಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವಾಗಿದೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರಿತಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ವೇದಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಸಮೂಹ ಗಾತ್ರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಗಳು ಜೀವಿಗಳು ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿಂದುವು ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಬಿಂದುವು ಸ್ಫೋಟವಾಯಿತೋ ಆಗ ಸಮಯ ಶಕ್ತಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಜನಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಹೀಲಿಯಂ ಕಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದವು ನಂತರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಕಣಗಳು ಒಂದು ಗೂಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಉಂಟಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಜನಿಸಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳು ಜನಿಸಲು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿರುವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ
ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಭಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವು ವಿಜ್ಞಾನವು ವೇದದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅನೇಕ ವೇದಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವವರು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಮೇಲು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿರತ್ ನೈಷ್ಠಿಕ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೋ ಆಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೆರೆದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ದಂಗಾಗಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅದೆಷ್ಟು ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಫೈನೆಟ್ ಮಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಝೀರೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಫೈನೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಳಗೆ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದ ಅಗ್ನಿರತ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಲ್ಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಟರಂದು ವಾರಾಣಸಿಯ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಗೆ ಜನಿಸಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ವೇದಿಕ್ ರಶ್ಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ ನೆರೆದಿರುವ ಕೆಲ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿರತ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಅಗ್ನಿರತ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ ವೇದಿಕ್ ರಶ್ಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಮನವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಹಾಗೆ ನೋಡದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಣುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಅಣುಗಳು ಅನೇಕ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟಾನ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳು ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿವೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೇದಿಕ್ ರಶ್ಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ
ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಆತನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆತನು ಎಚ್ಚರವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಈಗ ಆತನನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಏಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆತನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಯಾರೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಆತನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಆತನು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಓಂ ರಶ್ಮಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿರತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕ್ ರಶ್ಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರಣ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್ ಎರಡನೆಯದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಕಾರಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವು ರೂಪ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ರೂಪ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಸರಳ ಕಾರಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ರಚಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ ಈ ವೇದಿಕ್ ರಶ್ಮಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿರತ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ವೇದ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಲೋಕ್ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರಿತಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇವರ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ನಾಲಾಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರ ಕಾಲು ಎಳೆಯಲು